muy contentos. Eh, el equipo sabía que hoy era un día para hacer historia, hacer una clasificación inmaculada y así se ha conseguido. Eh, todas han acabado con una sensación muy buena, eh, con contrapunto Finlandia que se quedaba fuera tristes, pero pienso que el comportamiento ha sido excepcional. Y sobre todo pues agradecer la acogida que ha tenido el partido, con así 6.000 espectadores animando todo, todo el rato y así es mucho más fácil ganar. Eh, queremos ser un equipo ofensivo, un equipo que ataca y que cualquier jugadora pueda realizar goles. Así ha sido hoy con goles de penalti, goles de estrategia, goles vistosos y, y bueno al final pues les han caído cinco. No, favoritos no y además o sea, hay que tener los pies en la tierra, el equipo tiene todavía que mejorar en bastantes facetas competitivamente, tenemos que mejorar mucho para enfrentarnos a los equipos top de Europa, tenemos un año para prepararnos eh, y sé que el equipo todavía tiene un margen grande de mejora. Sí, hemos realizado, hemos encajado muy poco y además hemos dejado fuera de la Eurocopa un equipo que en las dos últimas ha estado ¿no? y con una, una gran diferencia en cuanto a puntos. Y bueno, yo creo que me quedo con lo mejor del partido, que ha sido la segunda parte, que ha habido un juego más vistoso y otra vez con el apoyo de la gente, que a veces es mayor, y yo creo que estas jugadoras se merecen esto y mucho más. Intensidad puede ser un buen adjetivo durante, durante este año, ¿no? porque pues, quieres ver el máximo de partidos, conocer lo máximo a las jugadoras que pueden venir y bueno, luego las eh, concentraciones, que son 8 o 9 días, pues intentar de una selección hacer un equipo y hacer una piña para que luego cuando, cuando compitamos en esta Euro, pues hagamos buen papel, que es el objetivo. En tanto Bárbara como Mapi León han, han debutado las dos, en la concentración han estado como una más, también pues tienen muchas compañeras de equipo, pero luego los entrenamientos eh, no han desentrenado ni mucho menos, han estado al nivel y en los minutos que han jugado exactamente lo mismo, o sea, pienso que hemos ganado dos internacionales. Soñar en gigante. Creo que el equipo ha mejorado como, como equipo en sí y que las jugadoras también son mejores y ese es uno de los objetivos que me planteé a entrar. Eh, mejorar el equipo, diferentes matices en cuanto al juego, eh, atacar, presionar bien, hacer el juego que hace España. Yo pienso que cada vez nos acercaron más a la idea que yo tengo en la cabeza, pero todavía queda trabajo. Y luego también pienso que, que ellas son cada día mejores. Eh, cuando están aquí, pues también se retroalimentan entre ellas porque están las mejores de España y pienso que todas las concentraciones aprovechan para, para que ya sean mejores futbolistas. Luego también el trabajo en los clubes está siendo cada vez mejor en las federaciones territoriales y pienso que estamos en la línea correcta. Estamos en ello, estamos en ello y pues hemos visto un equipo nórdico en frente, Finlandia, que igual en cuanto a calidad son inferiores, pero hemos podido ver correr a muchas como, como no lo habíamos visto en el fútbol femenino. ¿no? Pues imagínate Suecia, Noruega, son equipos como este, pero todavía más fuertes, más físicos y con más técnica. Entonces nos tendremos que preparar bien, en ello estamos, intentaremos superar ese escalón que todavía nos queda. A ver, no vamos a renunciar a nada, todavía quedan 10 meses, eh, nos queda una buena preparación que, que tenemos que hacer. El equipo puede mejorar, cuando estemos cerca de la Eurocopa, pues ya se podrá saber un poco a lo que aspiramos, porque lo que, lo que queremos es enfrentarnos a rivales de entidad y que eso sea el verdadero test para o poner los pies en la tierra o, o seguir volando un poco. ¿no? Pienso que, que no tenemos que echar... Eh, las campanas al vuelo por la clasificación que hemos hecho, que es algo histórico y estamos muy contentos, pero tenemos que ir pasito a pasito para no confundirnos.